டாக்டர் நிர்மலா சதாசிவம் ஜெனசிஸ் ஐவிஎஃப் அட்வான்ஸ்டு ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்கோட சயின்டிஃபிக் டைரக்டர் பேசுகிறேன் இப்போ நம்ம வந்து டெஸ்ட் பேபி குறித்து ஐவிஎஃப் குறித்து பேசிகிட்ருக்கோம் இப்போ இந்த ஐவிஎஃப் சிகிச்சையை வந்து மூன்று நிலைகளாக நம்ம அறியலாம் எப்படின்னா ப்ரீ ஐவிஎஃப் ஐவிஎஃப் போஸ்ட் ஐவிஎஃப் இப்போ ப்ரீ ஐவிஎஃப் என்ன பண்ணணும் இப்போ ஒரு இந்த சிகிச்சை தான் உங்களுக்கு முடிவாயிருச்சு ஒரு ஐயுஐ பண்ணுறீங்க அல்லது நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணுறீங்க அஞ்சு ஆறு வருஷங்கள் ஆகிடுச்சு பெண்ணோட வயது மனைவியோட வயது முப்பது வயதை கடந்துருச்சு அல்லது முப்பதுக்கு நியரிங்காக இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அடுத்ததாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஐவிஎஃப்க்கு தான் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராப்பரான கவுன்சிலிங்கும் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் எல்லா சென்ட்ரலுமே கவுன்சிலிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த கவுன்சிலிங்க்கு பிறகு நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக்கிறது எப்படின்னா இன்றைக்கி போயிட்டு நாளன்னைக்கோ அடுத்த வாரமோ ஐவிஎஃப் பண்ண முடியாது பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக உங்களோட கருமுட்டைகளையும் உயிரணுக்களையும் ஆன்டி ஆக்சிஜென்ஸ் கொடுத்து ரெடி பண்ணணும் ஹஸ்பண்ட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப்ஐ டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது உயிரணுக்கள் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் எண்ணிக்கை நல்லாயிருக்கும் ஆனால் கூட சிதைவுகள் டிஎன்ஏ சிதைவுகள் ஜீன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த சிதைவுகளை சரி பண்ணணும் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு கீழே இருந்தால் சக்ஸஸ் ரேட் பெட்டராக கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு மேலே இருக்கும்போது அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த உயிரணுக்கள் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதனால் கூட நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆகலாம் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் ஐவிஎஃப்ங்கிறது ஒரு ஃபேஸ் அது அதுக்கு நம்ம ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் டைம் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணி சரி பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாம் சரி வந்த சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு பீரியட் வரத்துக்கு முன்னாடி ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு மெடிசன் கொடுப்பாங்க அதை வந்து டவுன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டவுன் ரெகுலேஷனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஊசிகள் ஹார்மோன் ஊசிகள் மூலமாக போட்டு முட்டை எடுக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி பண்ணுற இந்த ஐவிஎஃப் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கவுன்சிலிங் நீங்கள் ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை கூட பண்ணிக்கலாம் நல்ல புரிதல் இருக்கணும் ப்ரீ ஐவிஎஃப் டைம்லேயே நீங்கள் ஐவிஎஃப்க்கும் போஸ்ட் ஐவிஎஃப்க்கும் தயாராகிடணும் அந்த டைமில் முக்கியமான வேலைகளோ வெளியூர் வேலைகளோ அல்லது நீங்கள் ஸ்டடீஸோ எக்ஸாமோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது ஸோ அதெல்லாம் இல்லாத ஒரு டைமில் தான் நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கணும் என்னென்ன என்ன காரணம்னா நான் சொல்கிறது பெட்ரெஸ்ட் காரணம் இல்லை நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் தப்பாக நினச்சிட்ருக்கோம் நமக்கு வந்து ஐவிஎஃப் பண்ணிட்டால் பெட்டை விட்டே எந்திரிக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அது தப்பு ஆக்சுவலாக பெட்டில் இருக்க பேஷண்ட்ஸை காலையில் சாயங்காலம் மத்தியானம் மூணு பேரமும் நடக்க சொல்லுவோம் ஓரளவுக்கு ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கலாம் என்னென்னா அந்த மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ஒரு வீட்டில் இருக்கிற வேறு புற சூழ்நிலை காரணமாக ஒரு வீட்டில் இருக்க இதர சச்சரவுகள் சண்டைகள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இது ஓடிட்டுருக்கும்போது இவங்க கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா அதில் போயிடும் அப்போ இவங்க குழந்தைய நினைக்கிறது கரு வளரணும்னு நினைக்கிறது ஒரு அந்த டிசிப்ளின் வந்து மாறுபடும் அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வரீடாக இல்லாமல் எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கணுன்னா ப்ரீ ஐவிஎஃப் மெடிடேஷன் யோகா கூட கற்றுக்கலாம் மூணு மாதம் கழித்து கூட ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கலாம் உடல் வெயிட்டை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் உணவு பழக்கத்தை சரி பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி காய்கறிகள் கனிகள் ஜாஸ்தி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த கரு நிற்கணுங்கிற கான்சன்ட்ரேஷனும் மெடிடேஷனும் ஃபோக்கஸும் கரெக்டான அளவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரீ ஐடியா ப்ரீ ஃபேஸில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கலாம் ஐவிஎஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம போன ஷெடியூல்லே சொன்னோம் ஊசிகள் மூலமாக முட்டைகள் தூண்ட பெறும் பத்து பன்னெண்டு நாளில் முட்டைகள் வந்து வள முதிர்ச்சி ஆனோன்னே அதுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு பிரத்யேக ஊசி மூலமாக அண்டர் செடேஷன் மயக்கம் கொடுத்துட்டு முட்டைகளை வெளியில் எடுப்போம் உயிரணுக்கள் அதோடு இணைச்சி நம்ம கரு உயிர்களை அஞ்சு நாள் ஐவிஎஃப் லேபில் வளர்த்துவோம் இந்த அஞ்சு நாள் கரு தான் கருத்துசுன்னு சொல்கிறது அதாவது உயிர் வந்த கரு இரண்டு நாள் மூன்று நாட்கள்லேயும் கருவை உள்ளே வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில சென்டர்ஸில் அது பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐவிஎஃப் ஃபேஸில் வந்து பெருசாக உங்கள் கண்ட்ரோல் நீங்கள் முடிவு பண்ணுறதுங்கிறது இருக்காது என்னென்னா அது மருந்துகள் ஊசி போடுறது ஸ்கேன் பார்க்குறது அந்த முட்டைகளோட வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஊசிகளை முன்ன பின்ன போடுறது அதிகம் பண்ணுறதோ குறைக்கிறதோ அல்லது ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்துகள் யூஸ் பண்ணுறது இப்படி இது இட் இட் இஸ் டோட்டலி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த கிளினிஷியன் ஹூ இஸ் டேக்கிங் அப் த ட்ரீட்மெண்
இப்போ வந்து எப்போ கரு வைக்கிறது ஃப்ரோசன் எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபராக அல்லது அந்த மாதமோ வச்சுக்கிறோமோ அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே பேசிடுவோம் முடிவு பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரோசன் எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் நல்லது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம போன எபிசோடில் பேசணும் இப்போ நம்ம அந்த அதுக்கான டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்க்கலாம் மேபி ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் திரும்ப அடுத்த பீரியடு வரும்போது கர்ப்பப்பை அதுக்காக தயார்படுத்தப்படும் அதுக்காக பிரத்யேக ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன்கள் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரத்த ஓட்டத்தை தடபடாமல் இருக்கிறதுக்கான சில விஷயங்கள் அட்ஜுவன் தெரப்பி இதெல்லாம் கொடுப்போம் இதெல்லாம் நீங்கள் மெடிசன்ஸ் இருக்கும்போது கரு வச்சுட்டோம் இப்போ கரு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறத எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்கிறோம் கரு வந்து உங்கள் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது இப்போ நாங்கள் வந்து கரு வச்சுட்டோம் உடனே வீட்டுக்கு போகிறதா பெட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதா ஹாஸ்பிட்டல்லையே இருக்கிறதா இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இனிமேல் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் அதையும் நீங்கள் ஈட்டி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசி அந்த கன்சல்டண்ட்டோட தெ தெளிவு பண்ணிக்கணும் கரு வச்சுட்ட எல்லோரும் ஹாஸ்பிட்டல்லையே பதினஞ்சு இருபது நாள் நம்ம வந்து ரிசல்ட் வர வரைக்கும் தங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு குடும்ப சூழ்நிலை உங்களுக்கான கவனிப்பு வீட்டில் க சரிவர இருக்க முடியாது அல்லது தனியாக தான் இருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கலாம் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கவே கூடாது அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கணுமான்னா அது உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்தது சப்போஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் விட வீட்டில் உங்களுக்கு கேர் பெட்டராக இருக்கும் வீட்டு சூழ்நிலை உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறத விட பெட்டராக இருக்குன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதே சிறந்தது அது ஒன்று ரெண்டாவது டெய்லி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் டெய்லி மெடிக்கேஷன் அண்டர் கேர் ஆஃப் யூர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் ரிலேட்டிவ் யாராவது ஒருத்தர் உங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு மறந்து போனால் மாத்திரை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு அல்லது சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேர் டேக்கர் இருக்கணும் நீங்கள் நடமாட இருக்கலாம் சாப்பிட்லாம் தூங்கலாம் மோஷன் போகலாம் அந்த மோஷன் போகலைன்னா அதுக்கும் மருந்து கொடுத்துருவோம் ஆக இப்படி உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான மருந்துகள் அண்டர் ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வில் பி கிவன் டு யூ நீங்கள் வந்து அதை வீட்டிலேருந்து அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப பதினஞ்சு நாள் கழித்து வந்து கரு தங்கியிருக்கான்னு கூட பார்த்துக்கலாம் ஸோ போஸ்ட் ஐவிஎஃப் கேருங்கிறது ப்ரீ ஐவிஎஃப் கேரை விட கம்மியானது அல்லது கூடுதலானதுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த மூணு ஃபேஸுமே இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ போஸ்ட் ஐவிஎஃப்க்கு நீங்கள் வந்து இன்பேஷண்ட்டாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணுமா வேணாமான்றது தான் பல தம்பதியரோட குழப்பமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வீட்டு சூழ்நிலை சரியில்லைனா மட்டும் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கேர் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் என்ன காரணம்னா அவங்கள வந்து ஒரு பேஷண்ட்டாக அவங்க வந்து உடன் இருக்கிற என்ன சொல்கிறது அட்டண்டர்ஸ் பேஷண்ட்ஸோட உறவினர்களோ ஹஸ்பண்டோ மாமியாரோ மாமனாரோ அப்பாவோ அம்மாவோ யாராவது பார்த்துக்கும்போது இவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கவனிப்பு கிடைக்கிறதுனால ஒரு எந்த ஒரு புற சூழ்நிலையும் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நிம்மதி அதுக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் டெய்லி அவங்க ரொட்டீன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டும் போகலாம் ஆக நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்பேஷண்ட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் தவறில்லை இது வந்து உங்களோட சூழ்நிலை பொறுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் உங்களை யாராவது கவனிச்சுக்க இருக்கணுங்கிறது முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த ஆதரவும் கவனிப்பும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட்டை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும்